வணக்கம் ராஜ்கமல் நிறுவனத்தை துவங்கும் பொழுது அக்ஷரா பிறக்கல அப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் விழா எடுக்கணும் என்கிற ஆசையோடு தான் கம்பெனி துவங்கப்பட்டது என் கூட நடித்தவர்களுக்கு தெரியும் இது கமலஹாசனுடைய கேரியருக்கு ஹெல்ப் பண்ற ஒரு ஊபர் வண்டி கிடையாது அது எங்கள் கனவுகளை எல்லாம் நிறைவேற்றும் ஒரு கம்பெனியாக இது இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது எங்கள் கனவுன்னு சொல்லும் போது நல்ல சினிமாவையும் தமிழ் சினிமாவை உலக தரத்திற்கு கொண்டு போகும் முயற்சி செய்யும் அனைவரின் வாய்ப்பாகவும் ராஜ்கமல் அமைய வேண்டும் என்பதனால் தான் இதை துவங்கினோம் இது ஆரம்பிக்கும் போது வெறும் ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ் தான் வச்சிருந்தேன் அதில் இன்டர்நேஷ்னல்ங்கிறத சேர்த்தது வந்து அனந்து சார் அவர்கள் என்னுடைய குரு பாலச்சந்தர் அவர்களை பற்றி நான் சொல்லி அளவுக்கு அனந்தோ பற்றி சொன்னது கிடையாது யார்னு கேட்பாங்க அவருடைய குணாதிசயமே அவரை யார் என்று கேட்க வைத்து அவரால் உருமானவர்கள் எல்லாம் யார் என்று பட்டியல் போட்டு ஊரே சொல்லும் நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருந்த காலத்திலையும் சரி தயாரிப்பாளராக இருந்த போதும் சரி நான் வந்து ஒரு படம் காட்டுறாரு ஒரு டைரக்டர் சினிமாடோகிராஃபர் அவர்கிட்ட கேட்குறேன் அது யார் யாது அந்த ஆள் அப்படின்னு கேட்குறேன் பிடிச்சிருக்கார் நான் வெரி கான்ஃபிடன்ட் வருவாயா அந்த ஆள் அப்படின்னு படத்தை பேர் மீரா யாருமே தெரியாது ஐ டென்ட் நோ இந்த கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் கேமரா லெப்ட்ல ரைட்ல லென்ஸ்ல பாக்கிறதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் அது ட்ரைனிங் எல்லாம் வராதுங்க அது உள்ள இருக்கு இங்க தட் ஐ சா அதுக்கப்புறம் வெவ்வேறு ஏன்னா இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து யாருக்கு என்ன ஒருத்தருக்கு பொங்கல் போடும் ஒருத்தருக்கு பிரியாணி போடும் ஒருத்தருக்கு பட்டியா போட்டுரும் ஸோ எனக்கு அவர் சியான் விக்ரம் ஆகிறதுக்கு ஏற்பட்ட தாமதம் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை இன்னும் வேகமா அவர் சியான் விக்ரமா இருக்கணும் சேத்து சேத்து இன்னும் ஒரு பல வருடங்களுக்கு முன்பாக வரலையேங்கிற வருத்தம் எனக்கு இருந்தது இது கமலஹாசன் என்ற நடிகன் படும் வருத்தம் இல்ல கமலஹாசன் என்ற கலைஞன் கமலஹாசன் என்ற டைரக்டர் எழுத்தாளன் படும் ஒரு வருத்தம் அதுக்கப்புறம் நிறைய படம் சக்சஸ் வந்துருச்சு இனிமே அவரை பத்தி நம்ம எதுக்கு அவள பண்ணோம் ஊரே தூக்கி தோளில் வச்சிருச்சுன்னு நினச்சிட்டு இருந்த பொழுது கடாரம் கொண்டான் படம் பார்த்தேன் நான் அதாவது சக நடிகனாக இளைஞனாக இருந்த பொழுது கூட நல்ல நடிகனை பார்த்தா பாராட்டாம இருக்க முடியாது பொறாம கண்டிப்பா வரும் ஏன் வரக்கூடாது ஆனால் பாராட்டணுங்கிற ஒரு உணர்வு வந்தாதான் பாராட்டும் இல்லைன்னா நல்லா இருக்குங்கன்னு சொல்லிட்டு இது எங்க எடுத்தீங்கன்னு லொகேஷன் பத்தி விசாரிச்சுட்டு கதையை பத்தி பேசாம போனால படம் பிடிக்கலன்னு அர்த்தம் கண்டிப்பா அங்கிருந்து குரல் கொடுக்கும் நண்பர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன்னா நான் கலைஞன் ஆவதற்கு முன்னால ரசிகன் அதுதான் என்னுடைய முதல் அந்தஸ்து சினிமா எடுக்க வர்றதுக்கும் நடிக்க வர்றதுக்கும் நீங்க இதுல நீங்க ஒரு விழா டீசர் ட்ரெய்லர் படத்தை விற்பதற்கான எல்லா யுக்திகளையும் கையாள வேண்டும் அதுல ஒரு யுக்தி நினைச்சுக்காதீங்க படம் நல்லா எடுக்கணும்னு ஆசை அதுக்கு என்ன லாபம் வரணுமோ அவ்வளவு வரும் எனக்கும் ட்ரைடன் ரவி அவர்களுக்கும் என்ன தகுதியோ அதற்கான வெற்றி எங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் யு மஸ்ட் சி திஸ் ஃபிலிம் ஃபார் விக்ரம் ஏன்னா என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அதை சமாளிக்கக்கூடிய திறமையை நான் வளர்த்து விட்டேன் என்பதை விட அவ்வளவு பிரச்சனைகளை நான் அவரை பார்ப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் நான் பண்ணிருக்கேன் என் படத்துல ஒரு பெரிய அரசாங்கமே துரத்துற அளவுக்கு நாங்கள்லாம் சினிமா எடுப்போம் அதையெல்லாம் பார்த்து அனுபவித்து எதையும் வென்றுவிடலாம் என்ற நம்பிக்கையுடன் வந்திருக்கிற ஒரு யூனிட் இந்த கேமராமேன் இல்ல அசிஸ்டன்ட் அவங்களை நம்ம பார்க்க முடியாது என்பதற்கு முக்கிய காரணம் 
அக்ஷராவை வந்து நான் கையில் தூக்கி எடுத்து வளர்த்துருந்தாலும் கூட அவங்களாம் இன்றைக்கி வளர்ந்த அபி எல்லாரையுமே நான் குழந்தைகளாக பார்த்துருக்குறேன் அப்படி இல்லாமல் அதையும் கடந்து இன்றைக்கி கலைவாணரை பற்றி பேசுகிறோம் சிவாஜி சாரை பற்றி பேசும் பொழுது நான் சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது இப்போ உங்களுக்கு நல்ல நடிகர்கள் அடையாளம் என்னன்னா தனக்கு இருக்கிற பொசிஷனை பற்றி கவலைப்படாமல் கபடி கபடி கபடின்னு மற்ற ஆர்டிஸ்டை எப்படா கால் வரலான்றது இல்லாமல் பதட்டம் இல்லாமல் நல்ல நடிகன் என் கூட இருக்கிறவங்களும் நல்ல நடிகனாக இருக்கணும்னு நம்புகிற ஆர்டிஸ்டாக இருக்கணும் அப்படி நம்பி அவர் வெளியே என்னென்னா கதை சொல்லுவாங்க சிவாஜி சார் நடிக்க விட மாட்டார் மற்றவனை அமைக்கிடுவார்னு பேர் உதாரணம் நாகேஷ் திருவிளையாடல்ல விட்டு விளையாட விட்டுட்டு அதை பார்த்து ரசிச்சுட்டு இருப்பாரு அது ஒரு நல்ல கம்பீரமான நடிகனால் தான் செய்ய முடியும் அப்புறம் அவருக்கு என்ன பண்றதுன்ற கன்ஃபியூஷன் உங்க உங்களுடைய நட்சத்திர நாயகனுக்கே குழப்பம் ஏற்பட்டு விடும் அப்படி பண்ணிடாதீங்க அவர் ஒரு நல்ல படம் நடிச்சாங்கன்னா அதனால தான் இன்னைக்கு தெம்பா இங்கே உட்கார்ந்துருக்காரு நீங்க சேதுவையும் தோக்க அடிச்சிருந்தீங்கன்னு வச்சுங்க அவருடைய மனநிலை எப்படி இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும் அந்த அந்த ஒரு சந்தோஷம் தான் அவர் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் ஓட்டும் நல்ல படத்தை ஓட்டி காட்டுங்க அது உங்கள் கடமை அதை நீங்கள் தயவு செய்து செஞ்சாகணும் அது தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்கள் செய்யும் ஒரு கடமை நீங்கள் தமிழ் சினிமாவுக்கு செய்யும் கடமை நானும் நாசரும் பல இடங்களில் பேசுவோம் தமிழ் ரசனையை வளர்க்கறது நம்ம கடமைன்னு எதுக்கு நினைச்சுக்கணும் வந்தோம் வியாபாரம் செஞ்சோமான் இது வெறும் வியாபாரம் மட்டுமல்ல இது கலாச்சார தடயம் நம்மளுடைய கிரைமோ அல்லது நற்செயலையோ காட்டும் ஒரு ரேகை பதிவு இது இது அப்படி எல்லாம் முற்ற முடியாது வியாபாரிகள் கையில் மாத்திரம் இங்கே ஜிப்ரன் இவங்க எல்லார பார்க்கும் போது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு ஏன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து நான் உருவாக்கியங்கிறது வந்து வேணா அக்ஷரா சொல்லிக்கலாம் அது டிஎன்ஏ சம்பந்தப்பட்டது ஆனா இவர்கள் எல்லாம் தனி திறமையாளர்கள் தனித்தனியா வளர்ந்து தடுக்கி விழுந்து எந்திரிச்சு பாடம் கற்று வந்தவர்கள் அதில் முக்கியமாக திறமையுடன் நேர ராஜ்கமலுக்குள் நுழைந்தவர் ஜிப்ரன் அவர்கள் அவர் திறமை இருந்தது பார்த்து தான் உள்ளே கூப்பிட்டோம் இப்ப ராஜேஷ் அவர்கள்லாம் வரும்போது படிப்படியாக ஏறி வந்தார்கள் அவருக்கு ஒரு நாளைக்கு டேரக்டர் ஆகும்னு தெரிஞ்சிருக்காது முதல் ரெண்டாவது வாரத்தில் இங்கே இருக்கும் பொழுது இவ்வளோதான் போல் இருக்கு மூணாவது வாரம் இருக்க மாட்டோம் தான் நினச்சிருப்பார் இல்லையா அதிலிருந்து இந்த நிலைமைக்கு வந்ததுக்கு காரணம் நான் அல்ல அவர் முக்கியமாக இங்கே வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி நிறைய பேர் சொல்ல விட்டுருப்பேன் சினிமாலேயே அதான் பிரச்சனை அரங்கேற்றம் படத்தில் ஏன் பேரை சொல்லலையேன்னு நான் வருத்தப்படக்கூடாது அரங்கேற்றம்ங்கிற ஒரு படத்தில் நான் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னு சந்தோஷப்பட்டுக்கணும் அந்த மாதிரி சந்தோஷப்பட்டுக் கொள்ளும் சிலரும் இருப்பார்கள் அவர்களுக்கும் ஒரு மேடை வரும் மீரா படத்தில் நடத்த கதாநாயனுக்கு இந்த மேடை வாய்த்திருப்பது போல் அவர்களுக்கும் வரும் காத்திருங்கள் உழைத்திருங்கள் இது நேரும் அது அபிக்கும் சரி அக்ஷராவுக்கும் சரி ராஜேஷுக்கும் சரி இது அனைவருக்கும் பொருந்தும் ஏன் அவ்வளவு தூரம் போவனே எனக்கும் பொருந்தும் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தமிழ்ல பேச ட்ரை பண்றேன் எதுவும் தப்பா சொன்னேன்னா ரொம்ப சாரி மன்னிச்சிடுங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு இது ரொம்ப பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ராஜேஷ் சார் ஆல்சோ தேங்க்யூ வெரி மச் இட்ஸ் எ ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது ரோல் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஸோ அதுக்காக மிஸ் ராஜேஷ் ரொம்ப சப்போர்ட்டிங்காக இருந்தாங்க த காஸ்ட் ஹேஸ் பின் இன்க்ரெடிபிள் அண்ட் வெரி சப்போர்ட்டிவ் அண்ட் நாங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப ஹார்டாக ஹார்ட் ஒர்க்காக போட்டுருக்கோம் இதில் so uh, i hope you all enjoy it uh, we really worked hard thank you enak romba romba special um ena first film mudichittu sir meet panna and uh, in the 24 films um sir oda input irundirukku and uh, i'm a proud product of rajkamal films and uh, thanks a lot sir and i've learned a lot and uh, it's romba it's a special moment and one more thing is uh, விக்ரம் சார் ஏன்னா ஒன்றும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணும்போது 
கமல் சார் கிட்ட ரீ ரெக்கார்டிங் எங்க ஆரம்பிக்கணும் எங்க முடியணும் என்ன மாதிரி இருக்கணுங்கிறது என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல இருந்து சாரோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லேயே எனக்கு தெரிஞ்சிடும் இங்கே ஃப்ளூட் போதும் இங்கே பேனோ போதுன்னு அண்ட் விக்ரம் சார் எனக்கு அந்த கம்ஃபர்ட் உங்கள்கிட்டயும் இருந்துச்சு ஸோ பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணுறப்போ அந்த கியூ எல்லாமே லைக் ஹி வாஸ் கிவிங் இட் வாஸ் அன் அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்